ஆ அப்படி கீழே பார்க்குறேன் ஒருத்தன் ஃபுல் மப்பில் எலுமிச்சம்பளம் ஊறுகாய் அப்படியே வலித்து எனக்கிட்ட அப்படியே காட்டுறான் பாட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கான் வாயெல்லாம் ஊறிய அப்படின்னு திருப்பி தொடச்சு தொடச்சு பாடி டே எந்திரிச்சு போடான பிரதா சாப்பிட்றீங்களா அப்படிங்கிறான் அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு போயிட்டு அவன் உட்காந்துருந்த சேரில் இன்னொருத்தன் உட்காந்துட்டான் அவன் போய் திருப்பி கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்த காசுக்கு ஊற்றிட்டு வந்து அவனுக்கு சேரில் இடம் இல்லை பக்கத்தில் தரையில் உட்காந்து அவன் உட்காந்துருந்த சேர் கைப்பிடியே ஒரு மணி நேரம் தேடிக்கிட்டே இருக்கான் எங்கடா கைப்பிடி கைப்பிடியை காணும் பக்கத்து ரெண்டு பக்கம் பள்ளம் பறிச்சிட்டான் பறித்து 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 அப்புறம் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கேன் மேடைக்கு என்னடா அது இப்படி ஒரு குடும்பக்கார இடத்துல சிக்கிட்டான் ஊர் தலைவர் எங்கடா அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே மேடைக்கு ஒருத்தர் வந்தார் வந்து ஆஹா பஞ்சாயத்தை முடிச்சு வைக்க வர்றாருன்னு பார்த்தா அவர் பார்வதி நாயர் வந்து ஹீரோயின் அவங்கள ஸ்கூட்டரில் ஏற்றிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு கா காட்சி பீச்சில் எடுத்தாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஒரு தாத்தா கேரக்டரை ஹீரோயினை பின்னால் உட்கார வச்சு அது புது ஸ்கூட்டி ஓட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்லவும் டேரக்டர்கிட்ட பரவாயில்ல என்னையும் மதித்து ஹீரோயினை பின்னால் உட்கார வச்சு ஓட்டிகிட்டு போகிற ஒரு காட்சியாக இருந்து நான் உடனே அந்த பார்வதி ரொம்ப பயந்தாங்க ஆள் ஒரு டைப்பாக இருக்கார் இவர் ஓட்டிடுவாரா அல்லது ஏதாவது ஆயிரமோன்ட்டு ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டே பின்னால் உட்காந்தாங்க சொன்னது மாதிரியே கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னா கீழே விழுந்துட்டான் ரெண்டு பேரும் உடனே ஐயோ எம்மா ஐயோ எம்மான்ட்டு போகிறே பயந்து அவங்க கையிலலாம் லேசாக காயமாகி அப்போ தான் யோசித்தேன் லியோனி இது உனக்கு தேவையில்லாத வேலைடா ஓ வாட் ஹேப்பண்ட் இட்ஸ் ஓகே அப்படின்ட்டு காயத்தை காமிச்சு பெரிய பில்டப் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அதை பெருசாக எடுத்துக்காம முடிஞ்சோடனே நான் பாராட்டுறதுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் எடுக்கலை சரி பெரிய பிஸியான நடிகர் ஒருவேளை சில பேர் இப்போ ஃபோன் இருந்தாலும் எடுக்க மாட்டாங்க லியோனி சார் போ அப்புறம் பேசிக்கலாம்டா நம்ம பிஸியாக இருக்கோம்னு காட்டலாம் அப்படின்னு கூட சில பேர் நினைக்கலாம் தம்பி அப்படி இல்லை அடுத்து பேச இருக்கிறவரை பற்றி சொல்லணும்னா இப்போ தான் டேரக்டர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த கேரக்டருக்கு யாரை கேஸ் பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் பட்டிமன்றம் பார்த்தேன் டக்குன்னு ஓகே இவர் தான் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணு அந்த வகையில் இவரோட பட்டிமன்றம் எவ்வளோ கலகலப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே ஃபன் இவரோட நடிப்புலையும் கொஞ்சம் கூட மிஸ் ஆகாம இருக்கும் ஏன்னா கங்கா கௌரி படத்திலேயே இவரோட காமெடி கலாட்டா தான் நாம பார்த்திருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பா இந்த படத்திலையும் அசத்து இருப்பாரு மரியாதைக்குரிய பட்டிமன்ற நடுவரும் நடிகருமான திண்டுக்கல் ஐ லியோனி அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசுகிறதும் ஆள் இல்லாத ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பேசுகிறதும் ஒன்று தான் காரணம் யாருமே எந்த கைதட்டும் பண்ண முடியாது காரணம் கேமரா கையில் வச்சுருப்பீங்க சிரிக்கவும் முடியாது கேமரா ஆடிடும் அதனால் ஒரு ரியாக்ஷனே இல்லாத ஒரு க்ரௌடுக்கிட்ட பேசும் எப்படிரா பேசுகிறதுன்னு வர்றப்ப ஒரு நாலு பேர் கைதட்டினாங்க உண்மையிலே அது ஒரு பெரிய எனர்ஜியாக இன்றைக்கி எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஏற்கனவே திரைப்பட துறையில் நான் முத முதல் அடி எடுத்து வச்சது கங்கா கௌரி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவங்க தயாரித்த கங்கா கௌரிங்கிற படம் அந்த படத்துக்கு பிறகு டேரக்டர் அனுச்சரன் அவருடைய இயக்கத்தில் பன்னிக்குட்டின்னு ஒரு படத்தில் நடித்தேன் இந்த ரெண்டு படத்துக்கு பிறகு இப்போ நான் நடிச்சிருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேரக்டரில் ஆலம்பனா படத்தில் தான் நடிச்சிருக்கேன் இந்த ஆலம்பனா ரிலீஸ் ஆகிறதுல என்ன ஒரு சிறப்புனா அந்த ரெண்டு படம் நான் நடிக்கிறப்ப சாதாரண ஒரு ஆசிரியர் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தினுடைய கொள்கை பரப்பு செயலாளராக இருந்தேன் ஆனால் ஆலம்ப நான் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்பு தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தினுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கிற நேரத்தில் இந்த ஆலம்பனா படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதனால் எழுத்து போடுறப்ப திண்டுக்கல் லியோனின் போட்டு அந்த பொறுப்பையும் சேர்த்து போடும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப இந்த பொறுப்பில் நான் இருக்கேன் இதில் என்ன இந்த ஆலம்பனா படத்தில் என்னைய வந்து ஒரு தாத்தா கேரக்டருக்கு தேர்ந்தெடுத்த என்னுடைய ரசிகர் டேரக்டர் பாரிக்கு விஜய்க்கு என்னுடைய சிறப்பான நன்றி ஏன்னா தாத்தாவுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க சினிமாவில் ராஜகிரணில் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட தாத்தாவை நடிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பட்டாளமே இருக்குது அவங்களெல்லாம் அவங்க அப்ரோச் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா பெரிய ப்ரொடியூசர் கேஜேஆர் அவங்க எவ்வளவு சம்பளம் கொடுத்து வேணாலும் பெரிய நடிகர்களை புக் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் டேரக்டர் சொன்னதுக்காக ஒரு பட்டிமன்ற நடுவரை இந்த ப கேரக்டரில் நடிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு டேரக்டர் சொன்னதை அக்செப்ட் பண்ண ப்ரொடியூசருக்கு 
ராஜேஷ்க்கு என்னுடைய சிறப்பான நன்றி இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய கேரக்டர் இதில் என்ன அந்த ஆலம்பனாக்கு மற்ற ரெண்டு படத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இந்த கங்கா கோரியில் வடிவேலு அருண் விஜய்க்கு அப்பாவை நடித்தேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காஸ்ட்யூம் வந்து டெய்லி பதினஞ்சு பதினஞ்சு காஸ்ட்யூம் கொண்டு வந்து காட்டுவாங்க எனக்கு அதில் காஸ்ட்யூமில் செலவு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறுரூவா தான் ஒரே வேட்டி ஒரு சட்டை ஒரு பெரிய விபூதி பட்டம் மட்டும் அதுக்கு தான் ரொம்ப செலவாகிருக்கும் ஏன்னா டெய்லி பெயிண்டில் அடித்து அடித்து அப்படியே பெரிய பொட்டு வச்சு அதில் வந்து தண்டல் பாண்டியனுங்கிற ஒரு கேரக்டரில் மொத்தம் எனக்கு காஸ்ட்யூம் செலவு அதில் ஒரு ஐநூறுரூவா கூட இருக்காது அனுச்சரன் எடுத்த பன்னிக்குட்டியில் அதை விட கம்மி காஸ்ட்யூம் வெறுமேலோட ஒரு காவி வேட்டி குறி சொல்கிற சாமியாராக நடிச்சிருப்பேன் ஆனால் அதை எல்லாம் மீறிய ஆலம்பனா படத்தில் எல்லா கேரக்டரை விட எனக்கு தான் காஸ்ட்யூம் செலவு அதிகம் காரணம் இந்த சொக்கலிங்க ராயருங்கிற ஒரு பெரிய கேரக்டரில் அரண்மனையில் எனக்கு அது இப்படி ஒரு பெரிய ட்ரெஸ்ஸை போட்டு பார்த்தோன்னே ஆஹா லியோனி சினிமாவில் ஒரு பெரிய காஸ்ட்யூம் போட்டு நடித்த ஒரு ஃபீலை கொடுத்து மைசூர் அரண்மனையில் அதாவது எம்ஜிஆர் அடிமை பெண்லாம் ஆயிரம் நிலைவா பாட்டு பாட்டு எடுத்து அரண்மனையில் அந்த ஷூட்டிங் எடுத்து மிகப்பெரிய பரபரப்பாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு அஞ்சு நாள் அந்த ஷூட்டிங்கு அதில் எனக்கு மகனாக நடித்தது பாண்டியராஜன் அவருக்கு எனக்கு ஏறக்குறைய ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு தான் வித்தியாசம் எனக்கு மகன் பாண்டியராஜன் அதில் பாண்டியராஜனுக்கு அப்பா அப்படி ஒரு வயசான கேரக்டரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அந்த படத்தில் நடித்தோம் இந்த ஆலம்பனாக நடித்த என்னுடைய அருமை சகோதரர் முனிஷ்காந்த் ராமதாஸ் என்ற முனிஷ்காந்த் அவருக்கு நான் ஒரு பெரிய ஃபேன் அந்த முண்டாசு பட்டியில் டீயை குடிச்சிட்டு வந்து உங்கள நான் பொழ பொழன்னு பொழக்கிறேன் பாடுறான்ட்டு இந்த பொழ பொழன்னு பொழக்கிறேங்க மதுர ஸ்லாங்க அவர் தான் அந்த படத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இப்போ எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சான் உன்னைய பொழந்துருவண்டா மாப்பிள்ள அப்படிமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவனை ஒரு வழி பண்ணுறது அந்த டயலாக்கு டெலிவரி வந்து ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அவர் கூட நடித்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய ரசிகர்கள் அவர் அதே மாதிரி காளி வெங்கட் தம்பி அவர் நடித்த கிடான்னு ஒரு படத்தில் ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருந்தார் உண்மையில் அந்த கேரக்டராகவே வாழ்ந்துருந்தார் நான் உண்மையில் பெரிய அதுக்கு எல்லோரும் ஒரு அப்ளாஸ் கொடுக்கலாம் அந்த கிடான்னு ஒரு சாதாரண படம் அது மிகப்பெரிய ஒரு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ரசித்தோம் ஒரு தீபாவளிக்கு முன்னாடி ஒரு பட்டாசு வாங்க முடியாமல் த த இது தவிக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு என்னென்ன ஒரு கூட்டமே எவ்வளோ பாடுபடுது அப்படிங்கிறத ரொம்ப இயல்பாக நடிச்சிருந்தார் முடிஞ்சோடனே நான் பாராட்டுறதுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் எடுக்கலை சரி பெரிய பிஸியான நடிகர் ஒருவேளை சில பேர் இப்போ ஃபோன் இருந்தாலும் எடுக்க மாட்டாங்க லியோனி சார் போ அப்போ நம்ம பேசிக்கலாம்டா நம்ம பிஸியாக இருக்கோம்னு காட்டலாம் அப்படின்னு கூட சில பேர் நினைக்கலாம் தம்பி அப்படி இல்லை இருந்தாலும் நான் ஏதாவது ஒரு நல்லது நடந்தால் உடனே பாராட்டிடுவேன் உடனே அந்த மாதிரி காளி வெங்கட்டு ரொம்ப பிஸி ஷெடியூலில் ஆல் தி வே ஹி கேம் ஃப்ரம் மும்பை மிஸ்டர் கபீர் சிங் அவர் ஹி அவருடைய ப்ரெசன்ஸுக்கு உண்மையிலே ஐ எம் தேங்க் ஃபுல் தேங்க் ஃபார் யுவர் ப்ரெசன்ஸ் ஆல் தி வே யூ கேம் ஃப்ரம் மும்பை அதே மாதிரி என்னுடைய பேரனை நடித்த வைபவ் ரொம்ப இயல்பாக அதை அவர் அவர் நின்னாலே இந்த இப்படியே பரதாமல் இப்படி ஒரு அப்புறாணியாக நெல்லியான்ட்டு ஒரு டேரக்டர் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை வைபவ் சும்மா வந்து நின்னாலே அது அப்புறாணியாக தான் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு முகத்தோடு இருக்க ஒருத்தரை எனக்கு பேரனை நடிக்க வச்சு ரொம்ப அருமையான நடிச்சிருக்காரு ரோபோ சங்கரும் இவர் வைபவம் சேர்ந்து கலக்கிற அந்த காமெடி சீன்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதில் பார்வதி நாயர் வந்து ஹீரோயின் அவங்கள ஸ்கூட்டரில் ஏற்றிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு கா காட்சி பீச்சில் எடுத்தாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஒரு தாத்தா கேரக்டரை ஹீரோயினை பின்னால் உட்கார வச்சு அது புது ஸ்கூட்டி ஓட்டிகிட்டு போகணுன்னு சொல்லவும் டேரக்டர்கிட்ட பரவாயில்ல என்னையும் மதித்து ஹீரோயினை பின்னால் உட்கார வச்சு ஓட்டிகிட்டு போகிற ஒரு காட்சியாக இருந்து நான் ஒன்று அந்த பார்வதி ரொம்ப பயந்தாங்க ஆள் ஒரு டைப்பாக இருக்கார் இவர் ஓட்டிடுவாரா அல்லது ஏதாவது ஆயிரமோன்ட்டு ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டே பின்னால் உக்காந்தாங்க சொன்னது மாதிரியே கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னே கீழே விழுந்துட்டான் ரெண்டு பேரும் உடனே ஐயோ எம்மா ஐயோ எம்மான்ட்டு போகிறே பயந்து அவங்க கையிலலாம் லேசாக காயமாகி அப்போ தான் யோசித்தேன் லியோனி இது உனக்கு தேவையில்லாத வேலைடா ஹீரோயினை வந்து பின்னாடி உட்கார வச்சு நீ ஓட்டிகிட்டு போகிறத டேரக்டர் கேட்டாருங்கிறதுக்காக உடனே நீ எஸ்ன்னு சொல்லிடுறதா 
அப்படின்னு சொல்லி அந்த கீழே உளுந்த அந்த சம்பவத்தை ரொம்ப ஒரு ஹீரோயின்னா பெருசாக பில்டப் பண்ணியிருப்பாங்க ஐயோ வாட் ஹேப்பண்ட் இட்ஸ் ஓகே அப்படின்ட்டு காயத்தை காமிச்சு பெரிய பில்டப் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பெருசாக எடுத்துக்காமல் அடுத்த நிமிஷமே ஷூட்டிங்கை கண்டினியூ பண்ணி தொடர்ந்து நடித்தாங்க பார்வதி நாயர் ரொம்ப அருமையாக அந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஆலம்பனா அப்படிங்கிற அந்த பேரை கேட்டோன்னா எல்லோரும் இது என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஒரு பூதம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் பட்டணத்தில் பூதத்தில் ஜாவர் சீதாராமன் நடிச்சிருப்பார் அவர் வந்து ஜீ பூம் பா அப்படின்னு புதுசாக அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் கொண்டு வருவார் அதில் ஜெய்சங்கர் வந்து கதாநாயகனை நடிச்சிருப்பார் நாயேசு கூட அப்போ ரெண்டு பேரும் கேட்பாங்க ஒரு சூப்பர் ஃபிகரை லவ் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணி கொடு போதும் அப்படின்னா ஜாவர் சீதாராமன் ஜீ பூம் பா அப்படின்னா ஒரு அழகான பொண்ணு கூட ஜெய்சங்கர் டூயட் பாடிடுவார் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறத கேர் விஜயா தூரத்துலேருந்து பார்த்துருவாங்க பார்த்துட்டு போய் உடனே கோவப்பட்டு ஜெய்சங்கர்கிட்ட கோவப்பட்டேன்னா ஜெய்சங்கர் சமாதானப்படுத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பாட்டு கண்ணதாசன் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் அந்த பாட்டு இந்த அந்த காட்சிக்காகவே ஒரு இருபதோடு பார்த்துருப்போம் அந்த படத்தை நீங்கள் கைதட்டுறது அந்த பாட்டுக்காக இல்லை கேர் விஜய் அதில் ஒரு அழகான ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பாங்க இப்போ தான் உண்மை வருது பாருங்கள் முனிஷ்காந்த் எப்படி சிரிக்கிறாருன்னா யார் ஆமாம் அவங்க இருக்காங்க எங்கள் வீட்டுக்காரமாக இருக்காங்க நான் பாட்டுக்கு மெய் மருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் ஒரு அற்புதமான காஸ்டியூமில் கேர் விஜய் வருவாங்க அது ஸ்விம்மிங் பூலில் அப்படி நடந்து வர்ற அந்த காட்சியை பார்க்குறதுக்கே பல தடவை பட்டணத்தின் பூதம் படத்துக்கு போனோம் அதில் ஜாவர் சீதாராமன் ஜீம் பூம்பாங்கிற பூதமாக நடிச்சிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் செந்தில் ஒரு படத்தில் பூதமாக டிங் டிங் டிகானா டங் டங் டகானா அப்படின்னு ஒரு மந்திரம் சொல்லுவார் இங்கிலீஷில் பூதம் சொல்கிற மந்திரத்துக்கு பேர் அப்ரக டப்ரா அப்படிம்பாங்க தமிழில் சூ மந்திரக்காலி அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி பூதங்களுக்குன்னே சில ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்லாம் இருக்குது அது மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு பா விஜய் இது பாரி விஜய் என்ன வாய்ப்புனா வெறும் தாத்தா அண்ணாக்க ஏதோ ஒரு பேரன் கூட கொஞ்சிறது இந்த மாதிரி வேலை மட்டும் இல்லை நல்ல டான்ஸர்களோட கொஞ்சம் நேரம் டான்ஸ் வேறு ஆடிருக்கேன் அந்த ரெண்டு மூமெண்ட்டுக்கு அந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் என்கிட்ட படுத்து நான் பாடு அப்படின்னாங்க அது வரமாட்டேன்றுச்சு எனக்கு சார் நாங்கள் இருக்கோம் சார் ஆடுங்க சார் அதில் ரெண்டு டான்ஸர்ஸும் வேற என்ன அப்பா இங்கே வாங்கப்பா பக்கத்தில் நில்லுங்கப்பா இங்கே பாருங்கப்பா நாங்கள் ஆடுறதை பாருங்கன்ட்டு ரெண்டு டான்ஸர்ஸோட டான்ஸ் ஆட வச்சார் என்னையா அதே மாதிரி ஒரு பீச்சு ட்ரெஸ்ஸு ஒரு ஷார்ட்ஸு ஒரு டிஷர்ட் போட்டு பீச்சில் அப்படியே கூலிங் கிளாஸ் போட்டு ஜாலியாக அப்படியே பாரில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு காட்சி அதே மாதிரி சண்டை காட்சி பீட்டர் கெயின் மாஸ்டரோட டைரக்ஷனில் நான் ஒரு சண்டை காட்சி ஒரு துப்பாக்கி அப்படி தட்டி விட்டு அப்படின்ட்டு பீட்டர் கெயின் மாஸ்டர் வந்து லியோனிக்கு ஸ்டண்ட்டு பயிற்சி கொடுத்து நடிக்கிற ஒரு காட்சி அதில் பாக்ஸர் தினா வந்து என்னை துப்பாக்கி முனையில் அப்படி நிப்பாட்டி மிரட்டிகிட்டு இருப்பார் அந்த சீனில் ப அந்த துப்பாக்கியாக நடிக்கிற அந்த ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பீட்டர் கெயின் மாஸ்டர்கிட்ட அடி வாங்கிட்டார் காரணம் அவர் என்னை இப்படி துப்பாக்கி வச்சுருக்கப்ப என் முகத்தை பார்த்துட்டு சிரிச்சிட்டார் அவர் எஸ் கிட்டாஸ் கேமரா ரன்னிங் ஆக்ஷன் ஒன்று சீரியஸாக அப்படி இருக்கணும் அவர் வந்து டா ஏன்டா அப்படி துப்பாக்கி எப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னா அவர் அப்படி சிரிச்சிட்டார் மூணு தடவை சிரித்தாலும் பீட்டர் கெயின் மாஸ்டர் சப்புன்னு அரைஞ்சிட்டார் பி சீரியஸ் நான் சென்ஸ் அப்படின்னாரு அது அவருக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் சொன்ன மாதிரி நான் காமெடி விட்டுட்டு நானும் சீரியஸாக இருந்தேன் ஒன்று டைரக்டர் வந்து சார் அவர் ஸ்டண்ட் நடிகருக்கு தான் சீரியஸாக இருக்க சொன்னார் நீங்கள் ரெகுலராக காமெடியாகவே இருங்க சார் நீங்கள் ஏன் சார் இப்படி ஆகிட்டீங்கன்ட்டு பாரி விஜய் வந்து திரும்ப என்னை நார்மல் கொண்டு வந்தார் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் நிறைய பேச்சாளர்களுக்கு நடக்கும் பாரி விஜயினுடைய அவங்க ஊரில் திருப்பூரில் ஒரு மேடை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க மேடைக்கு இந்த பக்கமும் ஒயின் ஷாப்பு இந்த கப்பமும் ஒயின் ஷாப்பு நடுவில் மேடை ஆடியன்ஸ் எப்படி சிக்கிருப்பாங்கன்னு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு முன்னால் பூரா மேட்ரு ஃபுல்லாக அப்படி இப்படி இருக்கேன் நான் பேசுனேன் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒருத்தன் அப்படியே பார்த்துட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் அருமையான பாட்டு கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் ஆஹா 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 அப்படின்னு கீழே பார்க்குறேன் ஒருத்தன் ஃபுல் மப்புல 
எலுமிச்சம்பளம் ஊறுகாய் அப்படியே வலித்து எனக்கிட்ட அப்படியே காட்டுறான் பாட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கான் வாயெல்லாம் ஊரே அப்படின்னு திருப்பி தொடச்சு தொடச்சு பாடி டே எந்திரிச்சு போடான பிரதா சாப்பிட்றீங்களா அப்படிங்கிறான் அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு போயிட்டு அவன் உட்காந்துருந்த சேரில் இன்னொருத்தன் உட்காந்துட்டான் அவன் போய் திருப்பி கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்த காசுக்கு ஊற்றிட்டு வந்து அவனுக்கு சேரில் இடம் இல்லை பக்கத்தில் தரையில் உட்காந்து அவன் உட்காந்துருந்த சேர் கைப்பிடியே ஒரு மணி நேரம் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் எங்கடா கைப்பிடி கைப்பிடியை காணும் பக்கத்து ரெண்டு பக்கம் பள்ளம் பறிச்சிட்டான் பறித்து 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 அப்புறம் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கேன் மேடைக்கு என்னடா அது இப்படி ஒரு குடும்பக்கார இடத்துல சிக்கிட்டான் ஊர் தலைவர் எங்கடா அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே மேடைக்கு ஒருத்தர் வந்தார் வந்து ஆஹா பஞ்சாயத்தை முடிச்சு வைக்க வர்றாருன்னு பார்த்தா அவரு ஏவா அப்படின்னா அவரு இது விங்கில கூட பெரிய போதையில் இருந்தார் உடனே என்னடா ஊர் தலைவரே இப்படி இருக்காரு எப்படிரா இந்த வீடு ஊர் வீட்டில் பே ஊரில் பேசிட்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஒரு பேச்சாளருக்கு வர்றப்ப எவ்வளோ கஷ்டப்படுவான் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு சில முக்கியமான ஒரு இடத்துல விஜய் பாரி விஜய் வந்து ரொம்ப அழகாக என்னை நடிக்க வச்சார் அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப நிறைய கிடச்சிட்டாலும் அதனுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியாது ஒரு பொருளோட மதிப்பு எவ்வளவுங்கிறத இந்த வெள்ளத்தப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்பான் ஒரு பால் பாக்கெட்டோட மரியாதை இப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கான் வீட்டில் இருபது பால் பாக்கெட்டு ஃப்ரிட்ஜில் அடுக்கி வைக்கிறப்ப அதனுடைய மரியாதையே நமக்கு தெரியாது வெள்ளத்தில் ஒரு பால் பாக்கெட்டோட மதிப்பு நமக்கு அப்படி தெரியும் இதில் பூதம் வந்து எங்களுக்கு வீட்டு நிறைய பணத்தை கொண்டு வந்து கொட்டிடும் அப்படியே ஜன்னல் வழியாக டோர் வழியாக எல்லாம் வீடு முழுவதும் பணம் எப்படா செலவழிக்கிறதுன்ட்டு உட்காந்துருப்பான் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு விஷயம் அளவுக்கு அதிகமாக கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் அவனுக்கு எந்த பிரயோஜனம் இல்லை காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி பாருங்கள் ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு அந்த ப்ரெஸ்ஸை எடுத்து அதனுடைய இதை குறிப்பெடுக்கிறது ஷார்ட் நோட் தெரிஞ்சவங்க அல்லது டைப் பண்ணணும் அதாவது எதுவுமே இல்லை இப்போ நான் பேசுனது இன்னும் ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் உலகம் முழுவதுக்கும் கொண்டு போயிடும் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி ஃபாஸ்ட் ஆகிடுச்சு எல்லாம் அது மாதிரி எதுவுமே உடனே நமக்கு நிறைய கிடச்சிட்டா எவ்வளோ கஷ்டப்படுவான் அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சு பேசிகிட்டு இருந்தேன் நிம்மதியாக இருந்தேன் அன்றைக்கி ஒரு ஆள் மூணு மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கேன் எப்படி தான் ஓட்டுறான்னு தெரில மூணு மொபைல் ஃபோன் வச்சுட்டு காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்றேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை இட்லி மட்டன் குழம்பு எடுத்து ம இட்லியை தொட்டு மட்டன் குழம்புல தொட்டு இப்படி ஆன்றான் ஃபோனில் அடிக்கிது ஆ சொல்லுப்பா ஆ எப்போ சொல்லவே இல்லை இப்படியா நல்லா தானடா இருந்தார் அங்கிட்டு இருந்து நல்லா தானே நல்லா இருக்கவர் தான்டா சாக முடியும் என்ன திடீர் ஐயோ எப்படி இறந்தார் சுகரு முந்நூறா அப்படியா காலில் என்ன சாப்பிட்டாரு இட்லி மட்டன் குழம்பு பார்க்குறேன் இவனு இட்லி மட்டன் குழம்பு அவன் சாப்பிட்ருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க வச்சுட்டு இட்லி மட்டன் குழம்பையும் பார்த்துட்டு நமக்கு இன்றைக்கி இது கொடுத்து வைக்கலன்னு இட்லி அவனை பார்த்து சிரிக்குது ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருக்கிற வரைக்கும் நிம்மதியாக பேசணும் ரெண்டு மொபைல் மூணு மொபைல் வந்த பிற்பாடு பைத்தியம் ஆயிடுச்சு ஒரு வீடு இருந்தால் நிம்மதியாக அதில் போய் ஒரு கட்டில் போட்டு நல்லா தூங்கலாம் முப்பத்தஞ்சு வீடு இருந்தாலும் ஒரு மனுஷன் ஒரு வீட்டில் தான் தூங்க முடியும் ஆயிரம் செருப்பு இருந்தாலும் ஒரு செருப்பை போட்டு தான் நம்ம நடக்க முடியும் எவ்வளவோ ப பதவிகள் இருந்தாலும் ஒரு பதவியில் தான் நம்ம சைன் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு அருமையான ஒரு மெசேஜை இந்த ஆலம்பனா படத்தில் பாரி விஜய் வந்து ஒரு நல்ல காமெடியோடு சேர்த்து கொடுத்துருக்காரு அதோடு இன்னொரு மெசேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ஜோசியம் சொல்கிறவங்க பேரனில் குபேரன் இந்தியாவினுடைய பிரதமராக வரப்போகிறாருன்னு ஏற்றி விட்டுருவார் அவர் யார வைபவ் பிறந்தப்ப இப்படி தான் சில பேர் தட்டி ஏற்றி விட்டுருவாங்க அமெரிக்கா ஜனாதிபதி ஆகிற ராசி உன் பிள்ளைக்கு இருக்குடாமல் அவனுக்கு பிச்சை எடுக்கிற ராசி கூட இருக்காது இருந்தாலும் ஏற்றி விட்டுருவாங்க அதை நினச்சிட்டு குடும்பமே சந்தோஷப்படும் கடைசி பார்த்தா அவன் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஜோசியத்தை இது மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான மூட நம்பிக்கைகளை கூட ரொம்ப அழகாக ஒரு சின்ன விஷயத்தை வச்சு பாரி விஜய் வந்து சாடியிருக்கார் அதனால் பலவிதமான விஷயங்கள் இந்த படத்தில் நல்ல காமெடியாக பார்க்குற மாதிரி 
நல்ல ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு குடும்பத்தோட குழந்தைகளோடு அமர்ந்து பார்க்குறதுக்கு மகிழ்ச்சியாக பார்க்குறதுக்கான ஒரு அருமையான படம் தான் இந்த ஆலம்பனம் அதனால் குழந்தைகளோடு சந்தோஷமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல காமெடி படம் காரணம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லோரும் நடிச்சிருக்கிறோம் அதில் சிறப்பாக கேமரா வந்து வினோத் ரத்னசாமி ரொம்ப அருமையாக நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணால் கூட ரொம்ப வந்து சார் கொஞ்சம் இப்படி தள்ளிங்க சார் சார் இல்லை சார் சில கேமரா மேலே சொல்கிற அப்படி லைட்டாக வாங்காமல் இப்படி பச்சுக்கிட்டு ஒரு லைட் வாங்க தெரியல இவ்வளோ இது ஏற்கனவே சொன்னால் இல்லை பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிறவங்களெல்லாம் நடிக்க வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிற கேமராமேன்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இவர் வந்து என் பக்கத்தில் சார் கொஞ்சம் அந்த லைட்டுக்கு முகத்தை அப்படி வச்சு பா பாருங்கள் சார் அப்படிங்க சார் இப்படி சார் அப்படின்னு பக்குவமாக ஒரு கோவப்படாத ஒரு கேமராமேனை நம்ம வினோத் ரத்னசாமியை பார்த்தேன் கடைசார எங்கேயாவது ஒரு டென்ஷன் ஆகி யாரையாவது கத்துவார் அப்படின்னு அதே மாதிரி பாரி விஜய்க்கு கிடத்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கார்த்தி அவர் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் நடுமுதுகில் தீ பிடிச்ச மாதிரியே தான் வருவார் அப்படியே சார் சாட் ரெடி சார் அப்படின்னோடனே நாங்கள் ரெடியாக போய் நிற்போம் பார்த்தா அப்போ தான் மேஜையை தொடச்சிட்டு இருப்பாங்க கார்த்தி சாட் ரெடின்னு சொன்னியே இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சார் சொல்ல சொன்னார் சார் அப்போ தான் நீங்கள் இப்படி உடனே வருவீங்கன்னு நாங்கள்லாம் எதிர்பார்க்கல சார் சாட் ரெடின்னாக்க சில பேர் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு தான் வருவாங்க நீங்கள் சாட் ரெடின்னு கொடு கொடுன்னு பின்னாடியே ஓடியாடுறீங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு ஒரு நாள் பந்தா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் சாட் ரெடி சார் நானே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு போடா அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு சார் எங்கே சார் ஏன் சார் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்காக எல்லோரும் வெயிட்டிங் சார் என்னையா அப்படி போனால் இப்படி ஆகுது இப்படி போனால் அப்படி ஆகுதுன்ட்டு ஒரு டைரக்டருக்கு நல்ல அசோசியேட் டைரக்டர்ஸு ரொம்ப அருமையாக கார்த்தி இன்னும் ரெண்டு பேர் ரொம்ப சிறப்பாக பணியாட்டினாங்க அதே மாதிரி ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பீட்டர் ஹெயின் மாஸ்டரு அதே மாதிரி மியூசிக் டைரக்டரு நம்ம ஹிப்ஹாப் ஆதி ஓப்பனிங் சாங் இதுன்னு ஒரு அழகான சாங் போட்டிருக்காரு அந்த சாங் வந்து சினி அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் சாங் மாதிரி ரொம்ப நல்ல ப்ரில்லியண்ட்டாக போட்டிருக்காரு ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு அன்பு தம்பி ஹிப்ஹாப் ஆதி இந்த படத்துக்கு நல்ல ஒரு மியூசிக்கை கொடுத்துருக்காரு அதனால் ஒரு அருமையான ஒரு படம் குடும்பத்தோடு மகிழ்ச்சியாக குழந்தைகளோடு பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் நல்ல நேரத்தில் ஒரு ஆஃபெலி லீவில் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதனால் இது பொங்கல் வரைக்கும் இல்லை இன்னும் நல்ல தேட்டர் முழுவதும் நிரம்பி வழிகின்ற அளவிற்கு இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையணும்னு சொல்லி தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் மற்றும் அனைத்து டெக்னீஷியன்கள் என்னோடு நடித்த நடிகர்கள் நடிகைகள் அனைவருக்கும் குறிப்பாக இங்கே வந்து இந்த அருமையான ப்ரெஸ் மீட்டில் எல்லோரும் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் பேசிட்டாங்க நான் அதே மாதிரி எஸ் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த டைரக்டருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் அப்படின்னு போனால் என்னடா மொத்தமே ப்ரெஸ் மீட்டை இப்போ ஆறு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினப்பாங்க எல்லாருடைய நேரத்தை எடுத்து நான் பேசினதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து பேசினதுக்கு நம்ம பத்திரிகையாளர்களிடம் ஊடக நண்பர்களிடமும் மன்னிப்பு கேட்டு இந்த படத்தை ஒரு குடும்பத்தோடு ரசிக்கின்ற ஒரு படமாக மக்களிடம் நீங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற அன்பு வேண்டுகோளை விடுத்து இவ்வளவு நேரம் என் பேச்சை ரசித்து பொறுமையாக கேட்ட என்னுடைய ரசிக பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்